नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों मैं हूं एकेएस राजवीर आपका ना अकेडमी और YouTube एजुकेटर दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बेहतर टॉपिक और बात करेंगे दोस्तों हम मीटर इन पोइट्री दोस्तों कई बार जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो पोइट्री में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मीटर्स देखने को मिलते हैं और इन मीटर्स को आप कैसे समझते हैं एग्जाम्स में आप देखते हैं सो आई एम मी पैटामीटर पैंटामीटर कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा टेट्रामीटर हेक्सामीटर तो दोस्तों ये मीटर है क्या कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आयम्बिक ट्रॉकिक एनापेस्टिक डैकलिक स्पॉन्डिक है क्या ये दोस्तों तो इस चीज को हम बेहतर से समझने के लिए इन शॉर्ट समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को मैं कंप्लीट आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें दोस्तों देखिए मीटर पोइट्री में जरूरी क्यों होता है क्योंकि हम कई बार कहते हैं स्ट्रेस्ट लेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ट क्या है ये देखिए दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके लिए मैं अगर वर्ड लिखू जैसे मैं एक वर्ड यहां पर लिखना चाहूंगा एंड दिस इज वॉट सो दिस इज मैट This is what mat and another word this is m a double t mat r e double s so this is mattress दो दोस्तों word है एक है mat और दूसरा है mattress so दोस्तों meter से पहले हम label के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ चुके होंगे तो दोस्तों देखें mat mat का मतलब है क्या mat का मतलब कुछ भी हो लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं प्रोनाउंस करते हैं सो मैट सिंगल सिंगल साउंड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस बट इफ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वन वर्ड सो दिस इज मैट्रेस मैट्रेस ओके यू गॉट इट दोस्तों इन दिस पर्टिकुलर वर्ड मैट वी हैव वन स्लेबल एंड इन दिस पर्टिकुलर वर्ड मैट्रेस वी हैव टू स्लेबल्स Because we are going to pronounce this word twice. और दोस्तों ये जो सिलेबल है हम वॉवल से पता करते हैं सो ए सिंगल वन वॉवल यहां पर ए एंड ई टू वॉवल सो दैट्स वाई टू सिलेबल ओके दैट्स वाई टू सिलेबल क्लियर होगा दोस्तों आपको कि जस ये क्या है सिलेबल दोस्तों जो सिलेबल्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड कई बार दोस्तों हम समझ नहीं पाते कि व्हाट आर दीज स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सो दोस्तों मैं आपको क्लियर करने वाला हूं देखिए स्ट्रेस्ड यानी कि यू आर गोइंग टू स्ट्रेस्ड को दोस्तों हम एसेंटेड भी बोलते हैं चढ़ाई एंड दोस्तों जो अनस्ट्रेस्ड है उसे हम अनएसेंटेड बोलते हैं सो दिस इज वॉट यानी कि जब आप पोइट्री या पोएम की लाइन्स को पढ़ते हैं मीटर जरूरी क्यों होता है पोएम की लाइंस में बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मीटर जो राइम है और रिदम है वो एक अच्छी बनने वाली है बिकॉज पोइट्री का जो मेजर फंक्शन है टीच एंड डिलाइट तो दोस्तों जो डिलाइट है वो रिदम से आता है जब रिदम एक वे में आपकी जो पोइट्री है एक ग्रेट वे में आप तक पहुंचती है सो so, मीटर दोस्तों जो सबसे इंसेंसियल है वो इसीलिए है बिकॉज जो रिदमिक पैटर्न है रिदमिक पैटर्न क्रिएट करने के लिए जो रिपीटिशन मिलती है हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेबल्स की दैट इज गोइंग टू क्रिएट और रिदम कई बार दोस्तों कहते हैं ना कि अगर जैसे कोई सॉन्ग है उसे थोड़ा सा चढ़ा करके थोड़ा सा लो करके तो दोस्तों ये कहलाता है मीटर एक पैमाना है पोइट्री को एक तरीके से मापने का पैमाना आप इसे एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों जो कई बार आप देखते हैं अनएक्सेंटेड सिलेबल और यू कैन से स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और इनको दोस्तों जब आप जैसे कि हम किसी पोइट्री की लाइन को देखें और जब पोइट्री की लाइन में हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मीटर है सो दिस इज नोन एज स्कैनिंग दोस्तों एक वर्ड है स्कैनसन स्कैनसन दोस्तों ये कहा जाता है और ये जो वो है वो है स्कैनसन है दैट इज नोन एज स्कैनसन और स्कैनिंग अ काइंड ऑफ दोस्तों ओके जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल आप देखें तो वेक द सोल बाय टेंडर स्ट्रोक्स ऑफ आर्ट दोस्तों यहां पर देखें कि देखिए एसेंटेड एंड अनसेंटेड की बात की जाएगी 
टू जल्दी से आपने कह दिया सो दिस इज अन स्ट्रेस्ड वेक यू आर गोइंग टू मेक यस वे सो दोस्तों आपने देखा कि यहां पर आपको फोकस करना पड़ा दैट वाई दैट्स वाई दिस इज स्ट्रेस्ड देन द यू हैव यस एग्जैक्टली द की अगर बात किया जाए सो दिस इज अन यस स्ट्रेस द सोल ओके यस सो दोस्तों ये अन स्ट्रेस्ड अन स्ट्रेस्ड अन स्ट्रेस्ड स्ट्रेस जो ये दोस्तों फॉलोइंग है दैट इज रिदमिक पैटर्न और दोस्तों यहां से ही आप एग्जैक्टली exactly पता कर लेते हैं इसको पोइट्री के इस आ, कुल मिलाकर के पैटर्न अब दोस्तों अगर आप देखने की कोशिश करें सो so, ये जो दोस्तों आप देखेंगे कि जो फुट और फीट आपने देखा होगा फुट और फीट तो दोस्तों फुट कितने फुट हुए कितने फीट हुए तो दोस्तों फीट और फुट तो दोस्तों आप ये ये जो दो वर्ड है इनको भी बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करें मोनोमीटर तो दोस्तों मोनोमीटर यानी कि वन फिट डायमीटर यानी कि टू फिट ट्राईमीटर थ्री फिट टेट्रामीटर फोर फिट एंड देन यू हैव पैंटामीटर फाइव फिट हेक्सामीटर सिक्स फिट हेप्टोमीटर सेवन फिट ऑक्टामीटर एट फिट नोनामीटर नाइन फिट डेकामीटर टेन फिट सो दोस्तों ये आपकी क्या है इसे हम बोलते हैं एक तरीके से पैमाना कि दोस्तों यहां पर देखा आपने वन फुट सो दिस वन इज सिंगल और जब आप दोस्तों टू यानी कि टू स्लेबल मिलकर के ही एक फुट बनाते हैं एक फीट ओके जस टू स्लेबल मिलकर के एक फुट या फीट बनाते हैं तो दोस्तों ये आपको क्लियर होगा इसके बाद दोस्तों हमारे पास होते हैं कई बार एग्जाम में आयम्बिक ट्रॉकिक ड्रैक्लिक एनापेस्टिक स्पॉन्डिक एंड फेरिक सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आयम्बिक को हम जाने आयम्बिक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई एन एसेंटेड और इसे कह सकते हैं अन एस टी आर ई डबल एस ई डी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल सो अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड नॉट यस अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल तो दोस्तों अगर आप अनस्ट्रेस्ड यू एंड आई इट मीन्स यू आर गोइंग टू से दिस इज आयम्बिक मीटर ट्रॉकेट मीटर One assented syllable followed by unassented one. So दोस्तों अगर आप इसको लिखें तो आप I और U ऐसे लिखेंगे Because assented you can say stressed और unassented ये कह सकते हैं unstressed. So दोस्तों आप opposite देख सकते हैं U I and I U. मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं I U के साथ मतलब एक symbolic way में कि आप इसे याद रख सके So iambic आयम्बिक के साथ दोस्तों आप आयम्बिक को एग्जैक्टली याद रख सकते हैं अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड सो आयम्बिक का उल्टा होगा अपोजिट ऑफ आयम्बिक इज ट्रॉकिंग एंड देन दोस्तों डैक्लिक सो यू हैव डैक्लिक सो डैक्लिक में क्या है वन एसेंटेड यानी कि वन स्ट्रेस्ड स्लेबल तो दोस्तों स्ट्रेस्ड को हम इसके ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड फॉलोड बाई टू अनस्ट्रेस्ड यस टू अनस्ट्रेस्ड सो दिस विल बी Daclic, daclic. Then anapestic. What is anapestic? So, those two unascented syllable. Opposite ki jee. So, you, you, and I. So, yes, daclic, anapestic. Clear hai, those two. Daclic ko ulta kya hoga? Anapestic. Daclic me kya hoga? One is stressed, two are stressed. Or anapestic me. So, exactly two are stressed, one is stressed. So, opposite of daclic is anapestic then you have spondic what is the meaning of spondic so two stressed syllable followed by no unstressed syllable so for example two stressed so you can see stressed and stressed two stressed syllable no unstressed so completely stressed and stressed yes two then you have stressed and stressed so that's why this is spondic और स्पॉन्डेक का जस्ट अपोजिट दोस्तों दैट इज फिरिक यस यू हैव फिरिक मीटर सो दिस इज टू यू विल फाइंड टू मीट्रिकल फुट एंड बोथ विल बी अनसेंटेड यू 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 एंड यू दिस विल बी अनसेंटेड यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल असेंटेड सिलेबल सो यानी कि स्ट्रेस्ड सिलेबल आपको सिंगल भी नहीं मिलेगा 
only unstressed syllable that is free only stressed syllable that is spondy to dosto aapko ye jo six hai aapke meter iambic trochaic dactylic anapestic aur spondyic aur fir ek dosto aapko clear ho gaye honge तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए और दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने कोर्स के साथ क्योंकि दोस्तों मैं 500 बेस्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश लिटरेचर सीरीज चला रहा हूं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सो जस्ट अन अकेडमी दी लर्निंग एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए कोर्स से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए नाइन वन कर सकते हैं दोस्तों मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप पीडीएफ और साथ में दोस्तों जो भी हमारी क्लासेस आती है उसके नोटिफिकेशन को रिसीव कर सकते हैं तो दोस्तों ये एक बेहतर पैटर्न होगा आप सभी के लिए साथ में दोस्तों क्योंकि अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म की अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए चलाता हूं क्लासेस और ये जो दोस्तों मेरी क्लासेस है रियली बहुत हेल्पफुल क्लासेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है हमारे सभी लर्नर्स के लिए तो अगर आप चाहे लर्नर्स तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लासेस कहां पर अन अकेडमी पर और दोस्तों ये आपको कंप्लीट क्लासेस होंगी पेपर वन और पेपर टू के लिए और दोस्तों जो रेफरल कोड होगा मेरा एक एस राजवीर इस रेफरल कोड को आप यूज करेंगे और यूज करके मिल जाएगा आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट और इस डिस्काउंट के साथ दोस्तों थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं यहां पर मैं दोस्तों करूंगा कंप्लीट कवर आपका सिलेबस पेपर वन और पेपर टू का थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आपका क्रैश कोर्स भी आने वाला है जल्दी ही नेक्स्ट मंथ सो क्रैश कोर्स का एनरोलमेंट शुरू हो चुका है हमारे साथ तो प्लीज क्रैश कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन लीजिए क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा एक राजवीर रेफरल कोर्ट के साथ और दोस्तों कुछ कुछ मेरी जो क्लासेस है जो चल रही है ऑन तो ये है दोस्तों दो ऑन गोइंग कोर्स है यानी कि यहाँ पर मैं टेन यूनिट कवर कर रहा हूँ और ये दोस्तों अपकमिंग कोर्सेज है मेरे जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहे हैं ये नेक्स्ट मंथ तो दोस्तों ये क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स है आपके लिए अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश ट्वेंटी ऑफ मार्च से दोस्तों शुरू होने वाला है तो आप उसे भी ले सकते हैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए फिर से मिलूंगा अगली क्लासेज में तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना ख्याल रखें और कोरोना जैसे वायरस से जरूर बचे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच